Hi, good evening. I'm Camilo M. Villanueva Jr. and we're here at uh, Art Underground to interview Aldrin Alarcon in his, in his first solo exhibit. So to start the ball rolling, uh, how did you start getting involved in the arts? Siguro po, uh, actually, ano eh, since birth, nagpipain na talaga kami. So, we are, actually, we're anim po kami na nagpipain. So, halos lahat artists. Pero yung nag-career mode lang talaga is yung apat na lalaki. So, four boys and two girls. So, very supportive yung, uh, yung parents namin sa art. So, simula bata, sumasali kami ng competition, uh, poster making, lahat, lahat, halos lahat. Parang wala ata kaming palya na poster making contest na. Hindi <laughs> <laughs> naman hindi naman palya. Baka lagi kami yung present. Lagi kami yung present dun. Hindi naman lagi na lang. Ano yung naging influential sa inyo para um, mag, lahat kayo maging involved sa painting? So parang in law na ba? Yung mother po namin and father po namin. So nag-paint po sila. So naging influence namin sila. Talagang nung sabi namin, ma gusto niya namin mag-art. Gusto namin. So sinama niya kayo sa mga workshop. Nagtuturo ba sila ng art? Sa ano, basic lang. So, or, so basic, parang hindi naman talaga... Madi-describe mo ba yung parents mo na full-time full artist? No, 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 no. Hindi naman sobrang full-time artist. So, so parang mga nila. Ano, ano siya, si, si yung yung mother ko po is housewife and yung father ko is driver po. So, so pero nagpipinsin. Papa nagpipinsin. So parang hindi na rin talaga na... Ano yun? Nasa dugo ba yung pagpipinta sa inyo? Or natutunan din nila? Sabi po nila yung... Eh, oh, yung mga lolo daw, mga lolo namin na side namin, hindi naman namin na sila nanamit. Na lolo namin, ano, hindi namin siya nanamit. So, nagano daw, nag-scalp naman. Yung mga lolo kami na nag-scalp. Sa ano kasi, Romblon eh. Ah. Romblon yung province namin. So, hindi kami napupunta talaga doon. So, nagkasabi na lang yung mga kamag-anak namin na galing ko. Oh, yung mga lolo niya, ano rin yun, nag-scalp naman sila. So, sa, siguro sa amin lumabas yung, ano, yung jeans na nagpa-paint naman. O, ganun. Paano nagkakaiba-iba yung style? ninyo sa pagpipinta. So, yun ano, eh. Or like, iba-iba ng trip. Iba-iba ng trip, eh. So, parang, like kuya, ang gusto niyang tugtugan is the, ano, mga rap, mga gano'n, mga hippie, gano'n. So, ako naman, more on, ano naman ako, uh, modern rap na ano, tugtugan. Then, si Luke is classical. Then, si DJ naman is masasaya na, basta masaya na, ano, anything na song na maganda. So, yun, doon nag-iba ng trip. So, kahit sa art mo bas yun so si kuya gusto mga maraming nakalagi kasi nga pag rap kailangan maraming salita oh, oh, punong puno yung punong puno ganun ang style niya punong puno yung ano so ako naman medyo cool ako cool lang na ano hindi ako masyado ayoko na masyadong maraming ano so minimal yung minimal ano, so bago tapang okay, ganun silang look ano yung itsura ng ah si look na naman na si look naman is very classical yung art niya paano yung itsura so si look kasi <laughs> anos lahat naman kami dumama sa classical ano yung classical discipline So, inaaral namin yung YouTube University doon kami, <laughs> kami nagtapos sa YouTube. <laughs> doon lang kami, tapos tanong-tanong lang doon. So, si Luke, ano siya, nakita namin sa kanya yung talagang determination na gusto talaga mag-art. So, at the age of 8, nag-portrait na siya ng tao. Then, at 10, tinrain na namin siya mag-paint. Then, at the age of 12, doon na siya nag-exhibit na siya. Nag-exhibit na siya mag-exhibit. Then, 14 yun. Okay na, marami na rin siyang collector's waste. So, ano na rin siya sa ano, at the age of 14. Silok, silok, silok. So kaya yung dalawa ba di yung parang tumutok talaga sa pagbibigay. At yung apat, si Jim, Jim ako, then so na si Dijer, Dijer, then Luke, Luke Alar ko. So lahat kaya yung nakapag-isipin? Ako, nakapag-isipin. Ano yung mga influences nyo ng bata? Bukod sa mga parents ninyo, bukod sa music. Ano yung mga factor, mga bagay? Influences, readings, other painters? Na pinaka-influence namin is yung ano eh. Yung comics ba nung bata kayo? Hindi, more on ano kami. Ano ba? Ah, influence namin ano eh. More on ano kami sa mga... Yung mga national artist natin, Luna is one. One talaga si Luna. The best talaga. Siya yung talaga kung lagi pupunta yung music since 
Yeah. Na nag-looking kami. So, baka parang doon kami na ano talaga na person na one day pwede kaming ano, baka parang maging, may pagmalaki ng country namin. Gusto okay. namin mangyari. Yun yung parang pinaka-goal ng group namin na ah, may group po kayo na? Four lang po. Yung Alarcon Brothers. Yun yung pinaka-goal. Baka brotherhood yun talaga yun. So, dream namin talaga na One day, maging proud yung country namin, maging namin sa ibang nga. So yun, parang kay Luna, naging proud yung country namin sa kanya yung nga. So hindi kami na-inspire masyado sa mga ano eh, sa mga cartoon characters. Mga culture, hindi kayo dumaan sa gano'n na. Hindi na kami yung mga kasi parang... So seryosong pinta. Oo, seryosong pinting. Like si Luke talagang hindi na namin siya dinaan sa gano'n. Paano mo i-describe yung atmosphere niya nung papalaki kayo na nag-contribute sa... Siguro, ang atmosphere namin nun... Sa bahay, sa school. May contribution din ba yung school? Ano eh, hindi. Baga parang... Like yung mga contest ba? Sa barangay ba to? Sa mga city? May mga ano eh, may mga... May competition din sa mga school, mga ano, like Shell, Petron, doon hindi kami na... Sumasali rin. Sumasali rin talaga kami. So parang doon kami nabuhay sa contest nung time na nag-aaral kami. So doon talaga. Nabuhay talaga sa... Oo, doon kami. Like mga pambahay sa ganito, misa talaga. Parang dapat kumontes tayo ng ganito. Sige, may babayaran. Like one time, nagkasakit po yung mother namin. So kailangan namin ng budget para kumbahay sa hospital. So kailangan namin kumompetition para kumbahay sa hospital. Ganun yung mga kastok na kami. So parang kumukuha kami ng na baga pang buhay talaga sa painting na lang. So hindi wala ka sa painting. Ilang taong tayo nung una kayo nanalo ng mga office? Natanda na ako pa ng five years old na tao. Tayo talaga. Yung mga major awards ay yung pang... Sa ano nung college na sa like Shell, Petron, UST competition, yung mga major awards. Can you, pwede mo bang i-describe yung college life? Ay, college life. Aso ah narinig ko kanina I was like nag I was asking her about you. Oh, you studied the PUP and I sabi ko nga sa PUP wala na akong final. Oh, wala wala. So, bali pumasok pa ng college, na marunong ka na talaga. So, ano nangyari na nung pumasok? Ah, para kami nasa kawalan ng pumasok kami. So, para kami so, nagulang. Bakit hindi ka pumasok ng fine arts? Eh, magaling ka na magdala. Hindi ko pumasok ng fine arts kasi wala kami ng pera. Wala kami ng... Walang pambayad yung mother ko sa mga, mga final school na gusto namin punta ko. Dahil, hindi naman sa mga... Kasi, apat kaming college nung time na nagka-college ako. Apat? So, sabay naman? Opo, sabay-sabay talaga. Pero ilang taon na agot eh? Two years, years to... Ano yung one year, one year eh? Sige, sige. So, ano kami? Nung so, nag-college kami nun, kahit na pumasa ako sa UP, i-cut down nila yung tuition fee ko ng 10. Hindi pa rin kakayanin. Hindi pa rin kakayanin. So, yung pumasok ko ng Aries, parang nasa 7K na ata yung tuition fee. Or, ano yun? Oh, actually, mura na yun, pero hindi pa rin kaya talaga. So, pumasok kami ng PUP. Walang finals. Sige, bahala na. Parang gano'n. Pero may advertising. More on digital. Creatives. Oh, doon. Doon kami pumasok. Mascom kami ngayon. Lahat doon. kayo? No, hindi naman po lahat. Si Kuya po, nag kasi mura pa nung time. Nag-iris siya. So, lahat ng rest is PUP na lahat. Oo, fading major naman sa akin. Tapos kayo na? PUP. PUP na kami lahat. So, yun. Dere-derecho na. So, hanggang sa... Mas mura doon. So, walang finals. So, sumasali kami competition. Manonood kami sa mga artist. Paano nyo ginawa yun? Kuya, paano yung ganito? Ano po yung magandang gamitin sa ganito? So, naging ano kami, matanong. Siguro yung pinakapuhunan namin sa pagiging artist na naging matanong talaga kami. So, tanong kami ng tao hanggang sa so, para kami stalker ng mga artist na parang may inis sa sayo but lagi nasa libid lang. <laughs> meron ka ba mga artist na sinututuan na tanongin? Opo, meron talaga. Sila, ano, like sila, si Jay Tanito, Ivan Rowe, as sila Barrio Quinto. Yeah, hanggang sa nakukunik kami sa kanila, hanggang sa naging, naging ano lang, parang mini-mentorship na kami kung ano mga dapat namin gamitin. Tapos ano ang, ano ang pasikot-sikot sa art. So, tinuro na sa amin lahat. So, parang kaming, ano kami. Sa pagiging matatang namin, yun na. Namulat kami na, ah, ganun pala. Ganun pala dapat gawin natin. 
Oh, so yun. Pero nung nagsisimula pa talaga, may parang wala talaga. Sasali kami ng competition. Ang dami-dami pa namin. Tapos lahat kami talo. <laughs> Kasi hindi nga namin alam yung ano. Wala talaga kami nila. Wala namin hindi. Hindi na pala poster making dito. <laughs> Anong ganun? Anong pinag-iba nung poster making? Sa poster making ako? kasi mga ano eh, cartoons, parang cartoon ah, na mukha, tapos mapulay. Yung, yung painting competition. Realism na, sabi ko na, ah, doon na, pa. Paano doon yan? Hanggang sa parang kami, yung buong grupo namin talagang nag-aral. Realism, paano doon, paano ganun. So ano yung, so ba't dumalabas na dalawa yung nakapagambag doon sa family, unang-una, nakapagambag doon sa career mo? And then yung mga artists na kinonect na nila nung nasa college na. Oh boy, yung mga so, ano yung uh, ano yung tatlong pinakamahalagang bagay yung natutunan mo dun sa pangungunit mo or sa mentorship ng mga artists na? Siguro natutunan ko dun yung ano, uh, pinaka natutunan ko dun yung pahigipag ano, kapwa sa isang tao. Yan, pinakamahalaga yun. Hindi dapat mo wala yung pahigisama mo sa tao. Tapos, you need to have many friends. Yun lang talaga dapat. Huwag kang magre-reject ng kahit ano. Malayo sa painting. Malayo sa painting, pero mahalaga rin. Mahalaga rin sa karim mo. Yun yung mga natutunan. Tapos, as an artist, yung discipline. Kailangan madisiplina mo yung sarili mo dahil ikaw yung boss dito eh. Pagka ikaw yung magkocontrol ng buhay mo. So, kung artist ka, dapat pagkatamad. Tapusin mo yung deadline mo. Pag may so, ikaw lang din ang magbibigay ng deadline. Ikaw talaga magbibigay ng deadline. So, yung work mo, yung, kung ano yung effort mo, yun yung mayiging matatanggap mo pag artist ka. So, either yung choice mo is pay now, play later, or play ngayon, pay later. So, pwedeng ganun. So, yun, yun yung nagtulong namin. Kaya kami, alay ko sinasabi sa mga kapatid ko or mga slap, ano, pay muna tayo ngayon. Walang play. Bawal yun. Bawal sa amin yung ganun. Walang play. Walang laro-laro. Kailangan, ano muna tayo sa... Ayusin muna natin ito. Penseta na tayo. Then, yun. Gawin yung gusto. Ano namang nag-contribute nung no, pag-aaral mo sa TNT? Ah, yun. Isa rin mahalaga doon. Natuto ko mag-graphics. So, ngayon, sa panahon ngayon, kung artist ka dat, marunong ka sa graphics. Kailangan, hindi mo wala. Like yun. Ito, editing. Kailangan mo ng editing 